friends a very good evening and welcome back to santosh sir classes and uh, this is uh, one of the most awaited video because uh, i received a lot of messages ki sir please upload mco 05 and uh, in this video like i'll be sharing all the important questions uh, that you are likely to get in this uh, t december examination and uh, no doubt about that ke uh, you will get uh, numericals in this chapter okay now before we start uh, with the topics first of all let's see the what is the marking scheme like uh, kaise type ke questions aapko mil sakte hain kitne marks ke and uski weightage kitni hai to yahan pe like uh, this paper is uh, of uh, a total of 100 marks and iske andar aapko theory questions aur numerical questions to is tarike se isko do part mein hum log divide kar sakte hain uh, theory questions ke liye weightage is 60% and for numericals 40% uh, percent is the weightage theory questions mein jaise ki uh, total number of questions jo previous exams mein agar hum log study kare to there will be a total of uh, 10 uh, i mean 6 questions and 3 questions of numericals teen question hote hain numericals ke 6 question hote hain theory ke to out of that you have to answer 100 marks question now theory questions ke andar again 5 to 10 marks ke short questions ho sakte hain फाइव और टेन मार्क्स के एंड शॉर्ट नोट्स आपको मिल सकते हैं फाइव और टेन मार्क्स के डिस्टिंक्शन बिटवीन आपको आई मीन डिफरेंसेस ये मिल सकते हैं टेन मार्क्स ईच दो क्वेश्चन ट्वेंटी मार्क्स के एंड लॉन्ग क्वेश्चन एक क्वेश्चन तो होना ही है मस्ट ऑफ ट्वेंटी मार्क्स एंड फॉर ट्वेंटी मार्क्स यू शुड राइट नियरली अबाउट एट हंड्रेड टू ट्वेल्व हंड्रेड वर्ड्स एंड लाइक दैट यू कैन डिवाइड द नंबर ऑफ वर्ड्स इन फाइव मार्क्स एंड टेन मार्क्स क्वेश्चन and these are all the chapters that uh, we have in our syllabus okay so without wasting any time let's start with unit 1 and uh, let's see a few important questions okay unit 1 accounting and overview and uh, you should know ki what is uh, accounting and the best definition the most popular definition uh, which is given by uh, the american institute of uh, certified public accountants AICPA so this definition you should uh, learn accounting is the art of recording classifying summarizing in a significant ma manner and in terms of money transactions and events which are uh, uh, in a part of at least of a financial character and interpreting the results thereof one of the most popular definition of accounting jisme accounting ke sare functions hain और अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स रोल्स ये सारे इस डेफिनेशन में आपको मिल सकते हैं ओके एंड देन वी हैव दिस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग नाउ माय डियर फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपको ओनली यू नो जो पॉइंट्स हैं जैसे ऑब्जेक्टिव्स हैं तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग के मेन मेन जो पॉइंट्स हैं उसको मैंने हाईलाइट किया है बाकी के अगर आपको डिटेल में अगर इसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो यू हैव टू बाय माय स्टडी मटेरियल्स बिकॉज वी जस्ट कॉन्ट कवर ईच एंड एवरी एक्सप्लेनेशन ऑफ द पॉइंट ओके सो जैसे कि ऑब्जेक्टिव्स है तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स ऑफ द ट्रांजैक्शंस टू फाइंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस द फर्म हैज इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर एंड थर्डली टू एसेटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस दैट मीन्स टू फाइंड द अमाउंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ए कंपनी हैज एंड टू प्रोवाइड द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड पार्टीज ओके फ्रेंड्स लेट्स सी के विच आर द इंटरेस्टेड पार्टीज इन द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऐसे कौन कौन से पार्टीज हैं एजेंसीज हैं इंस्टीट्यूशन हैं ऑर्गेनाइजेशन है जो कोई भी कंपनी के जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स होते हैं उसके ऊपर उनकी आईज होती है तो सबसे पहले तो फर्स्ट है दैट इज ओनर्स एंड शेयर होल्डर्स ऑब्वियसली दे विल लुक एट द मार्केट वैल्यू एंड द प्रॉफिट एंड लॉस दैट द कंपनी हैज इनकर ड्यूरिंग द ईयर दैन प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स कि लाइक बिकॉज यू नो दे विल ऑलवेज जो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स हैं दे विल ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ ए कंपनी सो फॉर दैट दे नीड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देन क्रेडिटर्स हु हैज गिवन लोन्स टू द कंपनी द मैनेजर्स बिकॉज मैनेजर्स आर हियर टू टेक द मैनेजरियल डिसीशन एंड फॉर दैट दे नीड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सो दैट दे कैन कंपेयर विद द प्रीवियस रिजल्ट द गवर्नमेंट द गवर्नमेंट ऑल्सो वॉन्ट्स टू नो कि हाउ द कंपनी इज परफॉर्मिंग and uh, whether it is going according to the economic policies of the of the country and uh, 
whether it is uh, you know it it looks after the social welfare and all that things and one more thing that is taxes whether the company is paying uh, the <clears throat> you know the adequate taxes to the government then the employees like if the company is good the employees you know whenever they will apply to a company they look at the uh, the strength of the company so they make a swot analysis then researchers uh, they also uh, always analyze the financial reports of the company and general public so all these points need to be explained uh, in brief okay then let's see financial accounting now accounting or financial accounting i don't think there is much difference it is almost same you can write the same definition and uh, let's see the important functions or advantages of financial accounting now these are the main functions of accounting the firstly recording the information systematically then supplying the information to the management uh, for uh, taking decisions then uh, interpreting the financial information to the public and the interested parties and communicating the results so these are the basic functions of financial accounting there are few drawbacks or limitations of financial accounting so all these uh, points you need to explain like financial accounting uh, it only records the uh, transactions which are historical in nature that means they have already incurred and we are recording that we just can't record the future transactions then uh, it uh, records only at the actual cost of the assets and uh, the third one is it records only the quantitative information and just ignore the qualitative information like honesty uh, loyalty so all these things are ignored then uh, fourth one is it is not helpful in uh, making decisions exactly because uh, the accounting information uh, the researchers they believe that it is not practical and not very useful for uh, taking decisions so always they have they have different datas uh, which they analyze for uh, taking decisions then uh, there is a lack of uniformity in the accounting principles now this is also one of the drawback because a lot of companies they follow uh, differently uh, so there uh, uh, comes the difference between the accounting principles and uh, it is not possible to control cost with the help of financial accounting and uh, possibility of uh, manipulation of accounts it also happens because you know bahut sari companies aisi hoti hai na ki wo jaan bujh ke apne accounts ko i mean agar loss bhi hua hai to usko profit show karti hain so that uh, company ke bare mein uh, logon ka acha raay ho and uh, uski achhi image bane to ye manipulate kar sakti hai and the technological revolution ke liye bhi accounting i mean financial accounting mein koi bhi place nahi hai okay uh, let's see the important functions of a management accountant agar if you are appointed as a management accountant of a company so what type of functions so as we know ki management jahan pe hoga wahan pe planning organizing staffing reporting controlling all all these things are there to ye hai first function planning and controlling the uh, financial transactions expenses losses and uh, earn maximum profits then reporting and interpreting the results jitne jo bhi financial results hain unko report karna management ko dena public ko dena baki ke jo interested parties hain unko supply karna then evaluation of the policies and programs of the company ye bhi bahut important hai and then tax administration now this is again a very important part of a management accountant Uh, जो भी टैक्सेस हैं वो कंपनी कैसे पेमेंट करेगी कितना पेमेंट करेगी एंड बाय व्हाट टाइम इट शुड पे द टैक्सेस एंड देन प्रोटेक्शन ऑफ एसेट्स जितने भी एसेट्स हैं बहुत टाइप के एसेट्स होते हैं लाइक फिक्स्ड एसेट्स देन फिक्सटिशियस एसेट्स तो ये सारे को प्रोटेक्ट करना एंड मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ ऑल दीज एसेट्स ओके द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज अकाउंटिंग इक्वेशन यहाँ पे आपको मिल सकता है शॉर्ट नोट्स अकाउंटिंग इक्वेशन पे इनफैक्ट कोई नया टॉपिक तो है नहीं इनफैक्ट एंड बेसिकली अकाउंटिंग इक्वेशन है दिस दिस इज द पर्टिकुलर जिसके ऊपर यू नो दिस इज द मेन बेस ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन दैट कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज सो बेसिकली ऑन दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला द होल ऑफ द अकाउंटिंग इक्वेशन इज देयर एंड यू नो इसके ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल्स भी करते हैं क्लास इलेवन में ओके द नेक्स्ट वन इज अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ये लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं बेसिकली एंड अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ी सी मैं ब्रीफ कर दू आप लोगों को दैट 
there are certain accounting principles followed strictly by the accountants to maintain uniformity all throughout the world so this is known as accounting principles and these are also known as gap gap means generally accepted accounting principles and uh, as we know ki accounting jo hai it has been uh, born in america to always america mein jo iski jo main uh, institution hai Uh, जो पायनियर इंस्टीट्यूट है तो वही सब ये यू you नो know, इसके जो टर्म्स होते हैं इसके जो रूल्स होते हैं प्रिंसिपल्स होते हैं कॉन्सेप्ट्स होते हैं तो वही डेवलप करती है एंड नाउ एज फार एज दिस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आर कंसर्न देर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट वन इज कॉन्सेप्ट टू बी ऑब्जर्व वाइल रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन एंड द सेकेंड वन इज कॉन्सेप्ट टू बी ऑब्जर्व वाइल रिपोर्टिंग द ट्रांजेक्शन और फाइनेंशियल रिजल्ट तो Let's see the different types uh, while recording the transactions. Now these are when you are, when an, uh, an accountant tries to record the transactions. So what concepts he needs to keep it in mind? One is business entity concept, where it is assumed that the business is a separate entity and the owner is different from the business. So there are two entities. Then money measurement concept. That means all the transactions should be financial in nature. They can be recorded in terms of money, currency, and uh, objective evidence. That means all the transactions should have uh, some sort of evidence in the form of bill, voucher, and all that. Then historical record of uh, the concept. That means all the uh, transactions uh, should actually take in place during a particular period of time in the past. So they are all recorded in the accounting. Uh, Uh, in accounting then we have cost concept now here like uh, when we purchase an asset so it is already it is always recorded uh, at the cost in which it is recorded and not its uh, like you know present cost and uh, dual aspect concept this is one of the most popular concept where you know accounting has to uh, uh, always you know Uh, ये एक डबल एंट्री सिस्टम पे काम करता है एंड फॉर एवरी डेबिट देर इज एन इक्वल एंड अपोजिट क्रेडिट सो दिस इज कॉल्ड डुअल नेचर एंड लेट्स सी एट द लाइक ऑन द रिपोर्टिंग स्टेज लाइक कौन कौन से कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट को ध्यान रखने होते हैं तो so, सबसे पहले तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना होता है कि जो कंपनी है कंपनी विल बी ए गोइंग कंसर्न इट विल नॉट स्टॉप वर्किंग इन द नियर फ्यूचर इट हैज ए लॉन्गर लाइफ then uh, accounting period concept that is uh, like uh, always uh, the accounts are prepared for one particular uh, accounting period that is maybe from uh, 1st january to 31st december or 1st april to 31st march so like this there are two accounting periods now mostly uh, 1st april to 31st march this is mostly uh, followed all over the world now matching concept now matching concept mein kya hota hai ki like you know Uh, the 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 total of expenses should match with the total of profits that means the total of assets and total of liabilities that should match and then we have uh, conservation concept it is also known as the prudent concept and it refers to the policy of anticipating no profit and it provides for all the losses ke jo future mein possible losses ho sakte hain aur profit nahi ho sakti hai aur jitne bhi possible losses hote hain uske liye hum log provision provide karte hain Uh, like provision for bad debts and uh, the next concept is consistency concept now it means that the same accounting principles should be used for preparing financial statement of different periods and different periods do not have different uh, uh, concepts or rules then we have full disclosure concept that means uh, all the profits and losses whatever it has incurred so they are they should be disclosed to the public and lastly materiality concept so these are the important concept at the time of reporting uh, one short note you can get on gap just now i told you about this these are accounting principles which are followed all over the world and these are the 10 uh, main principles uh, on which gap is uh, created that is principle of consistency principle of permanent methods principle of non compensation uh, principle of prudence principle of regularity principle of sincerity and like that jo bhi hum logo ne abhi jo concept kiya hai to more or less ye sare usi concept se hi nikle hue hain uh, gap ke principles okay let's move on to unit 2 basic cost concept yahan pe aapko questions karne hain what are the different types of costs yahan pe aapko differences bhi aa sakte hain and ye hai you know aapke book mein syllabus mein six types ke 
categories on the basis of which cost has been classified now on the basis of functions we can divide the cost into three types that is uh, four types sorry manufacturing cost administrative cost selling cost and distribution cost now yahan se inki jo words hai ye words se hi hum log expand karke isko likh sakte hain agar question aata hai and uh, jo second category hai that is on the basis of identify uh, identifiability of the product now yahan pe jo different types of cost hai that is direct cost and indirect cost डायरेक्ट कॉस्ट होता है लाइक विच आर डायरेक्टली रिलेटेड विद द प्रोडक्शन और परचेज ऑफ गुड्स एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट दे आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स यू कैन गिव एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यूल पावर रॉ मटेरियल्स दे आर ऑल डायरेक्ट कॉस्ट ओके ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी वी कैन डिवाइड द कॉस्ट इन टू थ्री टाइप्स फिक्सड वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल नाउ इसके ऊपर एग्जाम्स में बहुत बार डिफरेंसेस आते हैं लाइक दिस जो मैंने यहाँ पे टेबल में आपको दिखाया हुआ है दिस थ्री टाइप्स ऑफ कॉस्ट बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है ओके वन मोर डिफरेंस फॉर यू दैट इज डिफरेंस बिटवीन फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट ये भी बहुत ईजी है अपने वर्ड्स में हम लोग लिख सकते हैं देन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट और पीरियड वी कैन डिवाइड द कॉस्ट इन टू टू टाइप्स प्रोडक्ट कॉस्ट एंड पीरियोडिक कॉस्ट नाउ प्रोडक्ट कॉस्ट आर डायरेक्टली रिलेटेड विद द प्रोडक्ट एंड पीरियोडिक कॉस्ट दे रिफर टू द कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग वन पर्टिकुलर पीरियड ओके ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी वी कैन डिवाइड द कॉस्ट इन टू कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल कॉस्ट नाउ कंट्रोलेबल कॉस्ट दिज आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द कंपनी द कंपनी कैन मोर और लेस यू नो इंक्रीज और डिक्रीज द कॉस्ट बट अनकंट्रोलेबल कॉस्ट दे आर बियॉन्ड द कंट्रोल सो यू कैन गिव एग्जाम्पल्स एंड राइट द डेफिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग वी कैन डिवाइड द कॉस्ट इन टू फोर टाइप्स वन इज डिफरेंशियल कॉस्ट then we have sunk cost then uh, third im, uh, imputed cost and lastly opportunity cost and uh, yahan se aapko differential cost pe bhi aapko short notes uh, sunk cost pe mil sakta hai to isko aapko dhyan rakhna hai okay aage chalte hain short note ke liye again cost unit yahan se bhi aapko short questions mil sakte hain uh, main aapko brief kar deta hu cost unit kya hoti hai now basically cost unit uh, Uh, is the amount of money that a company invest in manufacturing a single unit of product and uh, cost unit uh, is the measurement of cost in fact and it is the quantity of product for which the price is quoted to the customer uh, so that is called cost unit that is per unit cost and uh, one more short note you can get on cost center now it can be a location it can be a person or an equipment for which the cost may be asserted and used for the purpose of controlling the cost and uh, there are different advantages of uh, cost center ye bhi exams mein ya fir agar short note mein aata hai to you should write the definition examples and all its advantages okay let's move on to the next one uh, method of costing now method of costing when we find the cost of a product like uh, the the method is different for different organizations now the first one is job costing where only for a particular job we find out the cost of the product or service and uh, there is a contract costing jahan pe hum log pure contract ki costing find out karte hain and uh, batch costing jahan pe you know uh, when the product goes through different batches to so different batches ke liye hum log cost find out karte hain like you know manufacturing bicycle or ready made garments to wahan pe batch costing hoti hai and then we have unit costing now yahan pe ek single product ke liye hum log cost uh, find out karte hain and uh, then we have process costing yahan pe particular jo ek product agar different processes se guzar raha hai while manufacturing the product uh, like in case of chemicals paints textiles bakeries to wahan pe we need to calculate through process costing then we have operating cost operating cost Uh, they are also known as service costing because this method is used in undertaking uh, for those undertaking which provide services and not the product like all these services of railways roadways airways hotels so all this then multiple costing that means the firm uses uh, more than one type of uh, method of costing okay unit 3 is on financial statement and again financial statement ye bhi like it's not a new concept we know about trading profit and loss and balance sheet they are known as financial statements and uh, the main object of these statements is to find out the profit and loss and financial position of the company iske advantages limitations ye bahut important hai questions bahut bar exams mein bhi aate hain 
and uh, one more difference you can do from this unit uh, difference between revenue and capital expenditure now revenue expenditure are incurred for the normal functioning of the company whereas capital is done to acquire the fixed assets revenue generally revenue expenditure are small amount but uh, capital expenditure are of larger amount and for long run okay uh, one more question you can do it here for short notes what is deferred revenue expenditure now इसके बारे में थोड़ी सी ब्रीफ कर देता हूँ आपको एक्सपेंडिचर सो बेनिफिट इज लाइकली टू बी अवेलेबल फॉर मोर देन वन ईयर सो दैट इज कॉल्ड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लाइक फॉर एग्जाम्पल वेन बी वेन ए कंपनी मेक्स एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट तो एडवर्टाइजमेंट के लॉन्ग टर्म इफेक्ट होते हैं सो लाइक दिस ओके अगेन वन शॉर्ट नोट ऑन इंटरिम डिविडेंट ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत बार एग्जाम्स में आता है and uh, now this type of dividend is declared by the directors between two annual general meetings of a company and that is why it is called interim dividend and it is paid when the company will have sufficient profits available uh, for the dividend and uh, like this you can write a lot of uh, points on this okay unit 4 unit 4 is the understanding financial statements and this unit mein zyada kuch questions nahi hai zyada tar practical questions hai एंड यहाँ पे आप कर सकते हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिजर्व एंड दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ब्रीफ में मैंने इसको यहाँ पे लिखा है लाइक रेवेन्यू रिजर्व वी हैव स्पेसिफिक रिजर्व वी हैव कैपिटल रिजर्व तो ये सारे जो रिजर्व होते हैं रिजर्व के अलग अलग पर्पज होते हैं फॉर विच द कंपनी प्रोवाइड्स देन वी हैव वन मोर रिजर्व दैट इज सीक्रेट रिजर्व विच इज नॉट बेसिकली एक्सपोज और डिस्कलोज टू द स्टेक होल्डर्स ओके वन मोर डिफरेंस दैट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है बहुत बार एग्जाम्स में आता है तो यू शुड रिवाइज दिस बेसिकली अ प्रोविजन इज ए चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट वेर इज द रिजर्व इज सिंपली अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड द प्रोविजन इज क्रिएटेड टू मीट अ लाइबिलिटी वेर एज अ रिजर्व इज यू नो टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द कंपनी एंड टू मीट एनी फ्यूचर अनसर्टनटीज सो लाइक दिस यहाँ से आपको बेसिक इसके जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा एंड देन वी हैव यूनिट फाइव टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस नाउ फाइनेंशियल एनालिसिस जब हम लोग करते हैं तो बेसिकली वी फॉलो दिस फाइव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स वन इज कॉमन साइज स्टेटमेंट एनालिसिस सेकेंड वन कंपेरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस थर्ड वन ट्रेंड एनालिसिस फोर्थ वन ड्यू पॉइंट ड्यू पॉइंट एनालिसिस एंड लास्टली रेशियो एनालिसिस नाउ यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट है दैट इज कंपेरेटिव एनालिसिस एंड रेशियो एनालिसिस ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है जो प्रैक्टिकली बहुत सारी कंपनी यूज करती है एंड रेशियो एनालिसिस पे एंड कंपेरेटिव स्टेटमेंट एंड कॉमन साइड स्टेटमेंट तो इसके ऊपर आपको मिल सकते हैं न्यूमेरिकल्स विच वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो ओके देन वी हैव ओके या रेशियो एनालिसिस पे इसके यूजर्स इसके लिमिटेशंस ये भी आपको ध्यान देने हैं बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी आपको लाइक यू नो टेन मार्क्स और ट्वेंटी uh, मार्क्स के क्वेश्चंस में कभी कभी स्ट्राइक करते हैं ओके uh, okay, आगे चलते हैं नेक्स्ट यूनिट में यूनिट सिक्स स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन द फाइनेंशियल पोजिशन नाउ हियर यू शुड नो कि वॉट इज द मीनिंग ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट Now it is a statement prepared to analyze the changes in the financial position of a company between the opening and closing balance sheet. That means it shows the inflow and outflow of funds during a particular period of time. And uh, again, like what are the advantages and disadvantages of fund flow statements? Uh, basically, you can do advantages. If you have importance, you can write importance in this. जैसे कि दिस फंड फ्लो स्टेटमेंट दे हेल्प द मैनेजमेंट टू टेस्ट वेदर द वर्किंग कैपिटल हैज बीन इफेक्टिवली यूज और नॉट द वर्किंग कैपिटल पोजिशन हेल्प्स द मैनेजमेंट इन टेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजन अबाउट द डिविडेंड एंड थर्डली दिस स्टेटमेंट हेल्प्स द इन्वेस्टर्स टू डिसाइड वेदर द कंपनी हैज मैनेज द फंड प्रॉपरली और नॉट तो लाइक दिस बहुत सारे एडवांटेजेस हैं देन वी हैव नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन फंड फ्लो एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट Uh, ये भी एग्जाम्स में बहुत बार आता है माय डियर फ्रेंड्स सो कैश फ्लो स्टेटमेंट पे बेसिकली वी गेट न्यूमेरिकल्स जो इस साल आपको मिल सकते हैं uh, जो हम लोग न्यूमेरिकल पार्ट में डिस्कशन करेंगे ओके यूनिट सेवन में है कैश फ्लो एनालिसिस नाउ हियर इन दिस यूनिट यू शुड नो व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड इट्स एडवांटेजेस 
Now, basically, a cash flow statement shows the inflow and outflow of cash or cash equivalents from various activities of a company. जैसे कि हम लोग जब cash flow statement बनाते हैं तो we use generally three types of activities. So उन्हीं सब को लेके यहाँ पे इसको आपको definition compose करना है. And uh, cash flow statement के जो main objectives, advantages हैं, that is to evaluate the changes in the net assets of a company. Then it helps to assess the ability of the enterprise to generate uh, to generate cash or cash equivalents. कितना cash generate कर सकती है during a particular period. Then comparison में help कर सकती है and to analyze the past event. Accordingly, the future course of actions can be planned out. Uh, okay, let's move on to next unit. Unit eight. बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बजटिंग बजटिंग से बहुत क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स तो बजटिंग चैप्टर को बिल्कुल भी लाइटली लाइटली नहीं लेना है इस पर आपको न्यूमरिकल्स भी आते हैं थ्योरी भी आती है एंड बजटिंग का डेफिनेशन देख लेते हैं इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग प्लान्स फॉर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन एंड नाउ बजटिंग और बजटरी कंट्रोल ये दोनों अलग अलग आई मीन थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है बजटरी कंट्रोल बेसिकली इट इज़ अ टूल टू कंट्रोल द बजटेड गोल्स एंड इसकी डेफिनेशन है यहाँ पे दैट इट मे बी डिफाइंड एज प्रिपेयरिंग द बजट रिलेटिंग टू रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड कंटिन्यूस कंपेयरिंग द एक्चुअल विद द बजटेड परफॉर्मेंस एक्चुअल परफॉर्मेंस कितना है और बजटेड परफॉर्मेंस कितना है तो दोनों के डिफरेंस को हम लोग एनालाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बजटरी कंट्रोल नाउ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बजटिंग is to control the cost and maximize profits you need to expand all these all these points okay then uh, to run the production activities efficiently uh, to coordinate the different functions of an enterprise to calculate the deviations agar expected and uh, real i mean actual uh, jo results hai uske andar jo deviations hai unko measure karna and to take corrective actions against them and uh, there are a lot of advantages of budgeting that it helps to maximize the utilization of resources better coordination among the different business activities and uh, it also act as a self examination for the uh, for the position of the company for the success of the company and it helps to fix the goals of the company and um, it it also help for the swot analysis so like this some limitations of budgeting are also there that it is not an exact science so you just can't rely on the budgetary control system to take decisions and uh, you know the top management should provide its ap absolute support for budgeting otherwise it will be a, it would be a useless activity so all depends on the top management ki how much it can trust the budgeting activity then it should be followed by uh, control action and uh, basically uh, installing the budgeting system in a company is a very lengthy process and it takes a lot of time and it also requires experienced manpower and staff so that uh, makes it uh, very expensive now the next topic very important one different types of budgets now <clears throat> again we can divide these budgets on the basis of three uh, three categories one is on the basis of time on the basis of functions and thirdly on the basis of flexibility now on the basis of time we can again divide the budgets into three parts one is a long term budget jo 5 to 10 years ke hote hain short term budget that generally less than 5 years uh, then current budget that is prepared for a week for a month so on the basis of time we can divide and expand all these points uh, on the basis of functions like sales production cost purchase research marketing तो ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस पे हम लोग कंपनी प्रिपेयर करती है ये आपके न्यूमेरिकल्स में भी स्ट्राइक कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी अगेन लाइक वी कैन हैव फिक्स्ड बजट एंड फ्लेक्सिबल बजट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड फिक्सड बजट होता है जो फॉर ये इट डजेंट यू नो हम लोग इसमें चेंज नहीं करते लाइक फॉर वन ईयर और टू ईयर और फाइव ईयर्स तो दे आर फिक्सड एंड फ्लेक्सीबल में वी कैन मेक चेंजेस as and when required uh, unit 9 preparation and review of budget now here in this unit you should revise about sales budget and uh, basically sales budget mein hota kya hai uh, we generally project or anticipate the number of units a company should manufacture and sell uh, during a given period of time 
and uh, while preparing the sales budget the company should keep it in mind all these important factors one is market trend what is the trend how is the demand of the customers accordingly it will manufacture and sales now communication with the customer this is very important one it's a marketing function in fact and then uh, creating the forecast yeah, how much sales uh, volume it can uh, it can achieve during a, a particular period then uh, the sales manager need to compare the results of the current uh, with the previous one okay so like this we can uh, we can expand all these points uh, the next budget is a cash budget again a important one <clears throat> because we know the importance of cash for a, a company and uh, these are the different methods of preparing cash budget like uh, by receipts and payment method adjusted profit and loss account method and balance sheet method so we uh, we use these three methods uh, to prepare cash budget and all these uh, methods need to be expanded properly uh, you might get a difference between cash budget and master budget now cash budget records all the estimated uh, cash inflows and outflow of a company whereas master budget is a financial forecast that consists of all the revenues and expenditures that are going to happen during a particular period of time and uh, cash budget is only it looks after the cash transactions master budget it is a collection of all the different types of budgets that means master budget is a parent budget and cash is a part of that it's a component okay uh, the next unit unit 10 approaches to uh, <coughs> budgeting now here uh, you can get a short note on jbb that is zero based budgeting now as the name implies it is an approach to plan and prepare the budget from the scratch and uh, it starts from zero rather than a traditional budget or previous budgets and uh, with this budgeting approach we need to justify each and every expense before adding it to the actual budget so the main for the main uh, you know object is to reduce the unnecessary cost or control the cost and these are the different advantages of jbb that means all these points uh, should be expanded properly that uh, efficiency that means uh, we can find out uh, the efficiency of the activities or performance of a uh, of a of the company of its uh, different departments we can uh, have accurate uh, financial results from here and uh, i mean accurate cost can be ascertained then it helps in reducing the cost uh, it helps in budget inflation then it also helps in the coordination and communication of different activities and it helps in the reduction of uh, reductant activities so these are the different advantages of this some disadvantages are also there uh, one more short note that you can get on performance budgeting now as the name implies that uh, it's uh, we we anticipate the performance of a of a business enterprise uh, for a uh, period and uh, the main uh, you know the main object is to find the efficiency of the people and the efficiency of the company and uh, you can also learn this characteristics of performance budgeting like uh, basically uh, it helps for a better management of the company and uh, it also helps in uh, making the financial uh, results more transparent and more accountable to the society and uh, it also you know uh, its object is to improve the communication between uh, the different departments and even for, with the society and lastly uh, to help in the decision making process uh, these are few advantages and disadvantages of performance budgeting uh, this question is also very common question you should revise this so friends uh, in this video uh, we will only discuss about this uh, first 10 units uh, and in the next unit, we'll be discussing all the other part of the units and the, in fact, the most important one, numericals. So, thank you very much for watching this and I hope this is going to be useful for your exam preparation.